நமக்குள்ள பல ஆசைகள் திட்டங்கள் இருந்தாலும் தேவனுடைய திட்டம் பெரிதாக இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே தேவன் உங்களுக்கு குறித்து வைத்திருக்கிற இந்த நோக்கம் என்ன என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள உங்களை பூரணமாய் அவருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்னை குறித்த உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பி ஜெபித்தால் அந்த தரிசனத்தை கத்தர் உங்களுக்குள்ளே தருவார் நீங்கள் வெற்றி பெற்று உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு மாத்திரம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்படி தேவன் உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த சமுதாயம் உங்க மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஓம் பின்னால நான் வரமாட்டேன் எனக்கு பின்னால தான் நீ வர வேண்டும் நம்முடைய பலத்தையும் பலவீனத்தையும் அறிந்திருக்கிற ஒரு தகப்பனவர் ஆண்டவர்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்க வேண்டுமானால் எங்கே நாம் தவறினோமோ அதை உணர்ந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் நீங்க இப்பொழுது இருக்கிற நிலமில் இந்த படிப்பில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் கொண்டு வரும்படி கத்தர் உங்களை மேன்மைப்படுத்த அவராலே முடியும் அவர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் சர்வ வலமுள்ள தேவனாய் தன் காரியங்களை சாதிக்க விரும்புகிறார் அவர் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்டு அவன் மூலமாகத்தான் அவர் தன்னுடைய சாதனையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் ஆகவே ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு ஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருக்கலாம் அல்லது ஒரு கல்லூரியில் முதல் ஆண்டோ அல்லது கடைசி ஆண்டோ படித்து கொண்டிருக்கலாம் சில தோல்விகளை சந்தித்து தட்டு தடுமாறி கூட நீங்கள் வந்து கொண்டிருக்கலாம் பரவாயில்லை ஆண்டவர் சாதாரண ஆட்களை கூட தெரிந்து கொண்டு மகிமையான காரியத்தை சாதிக்கிற ஒரு தேவன் வேத புஸ்தகத்தில் அப்படி ஏராளமான பேரை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆடு மைத்து கொண்டிருந்த சிறுவன் யுத்தத்திலே பழக்கம் இல்லாதவன் யுத்த உடைகளை போட்டு அவனால் நடக்கக்கூட அவனுக்கு தெரியாது யுத்தத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதத்தை கையில் எடுத்து சண்டை போட அவனுக்கு தெரியாது என்னால் அதில் அவனுக்கு பழக்கம் கிடையாது ஆடுகளை ஓட்டி அதற்கு பின்னால் போய்த்தான் அவனுக்கு பழக்கம் ஆனால் யுத்த காலத்தில் ஒரு பெரிய ராட்சதனை வீழ்த்துவதற்கு யுத்தத்திலே பழக்கப்பட்ட வீரர்களை தேவன் நிலைநிறுத்தவில்லை இந்த சாதாரண ஆடுமைத்து கொண்டிருந்த யுத்தத்திலே பழக்கமே இல்லாத ஒரு சிறுவனை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி சாதித்தார் அவன் எழும்பி அந்த கோலியாத்தை வீழ்த்தி அது நிமித்தமாய் தேவன் அவனை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ராஜாவாக உயர்த்தி அதன் பிறகு நீங்கள் வாசித்தால் யுத்தத்திலே பராக்கிரமசாலியாக தாவிது மாறினார் தாவிது சொல்கிறார் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கு தேவன் பழக்கு வைத்தார் அவர் தான் யுத்தத்திலே தாவிதை உருவாக்கி பழக்கு வைத்து பெரிய யுத்த வீரனாய் மாற்றினார் என்று வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் இஸ்ரவேல் தேசம் உலகத்திலேயே ஒரு முக்கியமான தேசமாய் கருதப்படுகிற இஸ்ரவேல் தேசம் அந்த தேசத்தினுடைய கொடியிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நட்சத்திரத்திற்கு பெயரே ஸ்டார் ஆஃப் டேவிட் தாவிதனுடைய நட்சத்திரம் ஒரு சாதாரண ஒரு மெய்ப்பனாக யுத்தத்திலே பழக்கமில்லாதவனாக யுத்த களத்திற்குள்ளே வந்த அந்த சின்ன வாலிபனை ஆண்டவர் சாதனையாளனாக மாற்றி இன்றைக்கும் பாருங்கள் அவருடைய பெயர் நிலை நிற்கிறது அந்த மாதிரி கத்தர் சாதாரண ஆளை கொண்டு மகிமையான காரியத்தை சாதிக்கிற தேவன் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தாவியது தன் வாழ்க்கை அவருடைய கரத்தில் கொடுத்தான் தன்னை முழுமையாக அவருடைய கரத்திலே கொடுத்தபடியினால் தேவன் அவனை கொண்டு அவ்வளோ பெரிய காரியத்தை சாதிக்க முடிந்தது எனக்கன்பானவர்களே நமக்குள்ள பல ஆசைகள் திட்டங்கள் இருந்தாலும் தேவனுடைய திட்டம் பெரிதாக இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே தேவன் உங்களை குறித்து வைத்திருக்கிற இந்த நோக்கம் என்ன 
என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள உங்களை பூரணமாய் அவருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அதற்கு தான் தேவன் இங்கே உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் படிக்கிற படிப்பில் உங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுப்பதற்கு மாத்திரம் அல்ல நான் இப்போ எழுத போகிற எக்ஸாமில் வெற்றி பெற்றால் போகிறோம் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் போகிறோம் எங்கள் அம்மா எதிர்பார்க்குறாங்க அப்பா எதிர்பார்க்குறாங்க என்னுடைய காலேஜில் அல்லது ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸே என்னில் எதிர்பார்க்குறாங்க நான் ஒரு வெற்றி பெற்றுறனும் உண்மைதான் அந்த தாகம் வாஞ்சி நமக்குள் இருக்க வேண்டும் உண்மைதான் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு பெரிய திட்டத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஏழு வருஷம் கழித்து நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க உங்களை கொண்டு தேவன் செய்ய போகிற காரியம் என்ன இப்போ நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் உங்களை சரியாக நீங்கள் ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் அதை அறிந்து கொள்கிற கிருபை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் ஆகவே உங்களை குறித்து நீங்கள் சாதாரணமாக எண்ணிவிடாதபடி தேவனுடைய கரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுத்து விட்டால் நம்மை கொண்ட ஒரு மகிமையான காரியத்தை சாதித்து விடுவார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் அந்த தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எல்லாம் நெருங்கிவிட்டது சில பிள்ளைகள் ஜெபிக்க வருவாங்க சில தம்பிமார் ஜெபிக்க வருவாங்க நீ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்ன படிக்க போகிற தம்பி அப்படின்னு கேட்டால் இன்னும் ஒன்று தீர்மானம் பண்ணலாங்க அப்படின்னு சொல்கிற சில தம்பிமாரை பார்த்துருக்குறேன் எக்ஸாம் வரப்போகுது நீ படித்து வெற்றி பெற்று எந்த மேல் படிப்பிற்கு செல்ல போகிற அப்படின்னு கேட்டால் சில பெண் பிள்ளைகள் சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணு தெரியல அங்கே நீ தீர்மானம் பண்ணலை ஏன் இன்னும் உன்னுடைய படிப்பு குறித்து நீ தீர்மானம் பண்ணலையான்னு கேட்டால் வாங்குகிற மார்க்கை வச்சு தான் தீர்மானிக்கணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளை தம்பிமாரை நான் பார்த்துருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எக்ஸாமை நீங்கள் சந்திக்க ஆயத்தமாய் கொண்டிருந்தாலும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தின் திட்டத்தை தேவன் தன் கரத்தில் வைத்திருக்கிறார் அவருடைய கரத்தில் உங்களை பூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் அவரை நோக்கினால் ஆண்டவர் அந்த தரிசனத்தை உங்களுக்குள்ளே வைப்பார் அந்த வாஞ்சியை உங்களுக்குள்ளே வைப்பார் நீங்கள் என்னவா மாற போகிறீங்க தேவன் உங்களை கொண்டு என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் அப்போ உங்களை கொண்டு தேவன் மகிமையான காரியத்தை சாதிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு நாளில் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிற ஒரு சாதனையாளராக நீங்கள் இருக்க முடியும் ஒரு சமயம் நாலுமாவடியில் நடந்த திறப்பின் வாசல் ஜபத்திற்கு ஒரு வாலிப மகளை அழைத்து கொண்டு ஒரு தகப்பனார் சென்னையிலிருந்து நான் சாட்சி சொல்ல வர வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுடைய ஜபத்தில் அப்படி வாலிபர்களுக்கான ஒரு ஜபம் நடத்தின போது என் மகளை கூட்டி கொண்டு வந்து நான் ஜபம் பண்ணினேன் கத்தூர் ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் அதனால் நாங்கள் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்பது ராய் சொன்னார் தன் வாலிப மகளை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார் என்ன சாட்சி என்ன நடந்ததுன்னு விசாரித்த பொழுது ஐஏஎஸில் அவள் வெற்றி பெற்று அதில் இப்போ ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறாள் அதை முடித்து விட்டு ஒரு கலெக்டராக ஒரு பெரிய அதிகாரியாக பொறுப்பெடுக்க போகிறாள் ஒரு வாலிப பெண் சிலர் இப்போ காலேஜில் ஃபைனல் இயர் படித்து கொண்டு இருக்கலாம் உங்கள் வயசு கூட ஒரு வேளை ஒரு ரெண்டு வயசு அப்படி இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த வயசில் அந்த வாலிப மகளை நான் பார்த்தேன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வெற்றி பெற்று இப்போ அதில் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிற ஒரு பெண் எப்படி என்னால் ஐஏஎஸ் படித்து வருவதென்றால் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனை சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல அந்த மகள் சாட்சி சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியம் சொன்னாள் இது மாதிரி ஒரு வாலிபர் கூட்டத்தில் பங்கு பெறும்போது அவளுக்குள்ள அந்த வாஞ்சை தரிசனம் இருந்தது ஜெபிக்க வந்தபோது கத்தோர் ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் அதை பற்றி கொண்டாள் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை வைத்து ஜபம் பண்ணினாள் கத்தர் ஜெயம் கொடுத்து அந்த நிலைமைக்கு தேவன் உயர்த்தினார் இதை அவள் சொன்னதில் ஒரு பகுதி ஆனால் முக்கியமானது என்னவென்றால் அவ மூன்று வயது சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவருடைய தகப்பனார் சொன்னாராம் நீ கலெக்டர் ஆக போகிற மூணு வயது சின்ன பிள்ளை எனக்கு ஸ்கூலுக்கே போகலை அவருடைய தகப்பனார் சொன்னாரா நீ கலெக்டர் ஆகணும் நீ பெரிய படிப்பு படித்து கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கலெக்டர்னால் என்னன்னு மூணு வயசு குழந்தைக்கே தெரியாது ஆனால் யாரை பார்த்தாலும் சொல்லுமா நான் கலெக்டர் ஆக போகிறேன் அப்படி தான் மூணு வயசில் சொல்ல ஆரம்பித்தது ஸ்கூலில் கேட்பாங்க என்ன படிக்க போகிற அப்படின்னு கேட்டால் நான் கலெக்டர் ஆக போகிறேன் அந்த சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி 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 அந்த தரிசனம் அவளுக்குள்ளே உண்டானது அவளுக்குள்ளே தான் ஒரு கலெக்டர் ஆக போகிறேன் என்கிற தரிசனம் உண்டானர் கொஞ்சம் விவரம் தெரிய ஆரம்பித்த போது ஆண்டோடத்தில் சின்ன வயசுலேயே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆண்டு வரே நான் கலெக்டர் ஆகணும் என்னை கலெக்டர் ஆக்கும் 
ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள் எப்பொழுது சின்ன வகுப்பில் நாலாவது ஐந்தாவது படிக்கிற காலத்தில் இருந்தே நீ ஏன் கலெக்டர் ஆகணும் கலெக்டர்னா என்னன்னு தெரியுமா அந்த சின்ன வயசில் கேட்டான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எங்கள் அப்பா நான் கலெக்டர் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஏசப்பாட்டை ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கலெக்டர் ஆவேன் சின்ன வயசில் அந்த உள்ளத்தில் பதிந்த அந்த தரிசனம் அப்போ விவரம் தெரிந்த பிறகு தான் கலெக்டர்னா என்ன அதுக்கு படிக்கிறதுனா எவ்வளோ கஷ்டம் என்பதை அறிந்த போதிலும் அந்த விதை சின்ன வயசில் அவளுக்குள்ள உண்டான அந்த தரிசனம் கடினமாய் படிக்க ஆரம்பித்தாள் அதில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தாள் த எண்ணத்தை வேறு எதிலே செதற விடாதபடி ஒரே நோக்கத்தோடு படிக்க ஆரம்பித்தாள் இல்லை அது இல்லாட்டா இது இதில் வெற்றி பெறாட்டா இது இதில் மார்க் வாங்கட்டா அதில் போயிடலாம் அப்படி அல்ல இல்லை நான் கலெக்டர் ஆகணும் ஆண்டவர் என்னை கலெக்டர் ஆக்குவார் நான் அதற்கு என் நேரத்தை கொடுப்பேன் உழைப்பை கொடுப்பேன் கட்டினமாய் அவள் பிரயாசப்பட்டாள் இரவு பகலாக படித்தாள் அதற்காக என்னென்ன காரியத்தில் ஆயத்தமாக வேண்டுமோ அதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு ஆயத்தமானாள் அதோடு கூட ஜபமும் செய்தாள் அப்புறம் ஆண்டவர் அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் நான் உனக்கு ஜெயம் தருவேன் நான் உன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவேன் என்று கத்தர் வாக்கு கொடுத்தார் அதை உறுதியாய் பற்றி கொண்டாள் அன்றுவரை நான் என்ன பிரயாசப்பட்டாலும் நீர் தான் எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறவர் நான் இதை சாதிக்கணும் சின்ன வயசில் என் உள்ளத்தில் வந்து அந்த வாஞ்சை அந்த விருப்பம் அந்த தரிசனத்தை நீர் தான் என் தகப்பனார் மூலமாய் உண்டாக்கினேன் நான் அதை சாதிக்கணும் நீர் எனக்கு உதவி செய்யாமல் என்னால் அது முடியாது என்று சொல்லி ஆண்டவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டாள் பாருங்க கத்தர் அற்புதமாய் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதற்காய் போட்டி போட்ட போதிலும் கத்தர் அவளுக்கு ஒரு மேன்மையான வெற்றியை கொடுத்தார் அவளை வெற்றியை கொடுத்து தேவன் அவளை கனப்படுத்தி இன்னைக்கு ஒரு கலெக்டர் என்கிற ஒரு பெரிய மரியாதைக்குரிய ஒரு பெண்ணாக கத்தர் மாற்றினார் எனக்கு அன்பானவர்களே ஒருவருக்கு செய்த ஆண்டவர் இன்னொருவருக்கு செய்ய மாட்டாரா ஆண்டவர் செய்வார் அப்போ தேவன் என்னை குறித்து ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறா முதலாவது அந்த தரிசனத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்து கொண்டு இருக்கலாம் கல்லூரியில் படித்து கொண்டு இருக்கலாம் ஏதோ படித்து பாஸ் ஆனால் சரி அதோடு முடித்து கொள்ளும் என்று எண்ணாதபடி உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டம் என்ன நீங்கள் உங்களை குறித்து ஒரு சின்ன வட்டம் போட்டு ஏதோ படித்தோம் ஒரு வேலை பார்த்தோம் சம்பாதித்தோம் திருமணமாச்சு ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தணும் போதும் என்று எண்ணாதிருங்கள் அண்டு ஒரு என்னை கொண்டு ஒரு ஆயிரம் பேர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் நான் இந்த தேசத்தில் ஒரு சில கிராமங்களுக்காவது ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் நான் இந்த கிராமத்தில் இந்த பட்டணத்தில் சிலருக்காவது நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் என்னை நீர் அப்படி பயன்படுத்தணும் என்னை குறித்த உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பி ஜெபித்தால் அந்த தரிசனத்தை கத்தர் உங்களுக்குள்ளே தருவார் ஆண்டு ஒரு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆச்சரியமான காரியத்தை செய்வார் நான் பாருங்கள் இப்போ சின்ன வயசில் படிக்கும்போது என்னை டாக்டர் ஆக்கணும்னு என் பெற்றோருக்கு விருப்பம் எனக்குள்ளும் அது ஆழமாய் பதிந்திருந்து இப்போ நான் சின்ன வயசில் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் இந்த எண்ணம் தான் ஆனால் அந்த நாட்களில் பியூசி இருந்தார் இப்போ ப்ளஸ் டூன்ற மாதிரி பியூசி ஒரு வருஷம் காலேஜில் போய் படிக்கணும் பியூசி பாஸ் ஆன பிறகு தான் மேல் படிப்புக்கு அடுத்தெல்லாம் போக முடியும் நான் அப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஸ்கூலில் படிக்க வரைக்கும் நல்ல மார்க் வாங்கி நல்ல வெற்றி பெற்று வந்ததுனால என் பெற்றோர்களும் அந்த கனவு டாக்டர் ஆக்கிடணும்னு சொல்லி எனக்குள்ளும் அந்த கனவு இருந்தது வாஞ்சி இருந்தது அப்போ தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் பியூசியில் படிக்கும் போது தான் ரட்சிக்கப்பட்டு சில மாதத்தில் எக்ஸாம் வருது ரட்சிக்கப்படாத காலத்திலே நான் நிறைய மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டுனா ஏசி என் கூட இருக்கிறாரு நான் பெரிய வெற்றி பெற்று டாக்டர் ஆயிடுவேன்னு நினச்சி தான் நானும் படித்து படித்து எழுதினேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையிலேயே நான் படிப்பில் முதல் முதல்ல தோல்வி அடைந்தது பியூசியில் அப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டு அவ்வளோ விசுவாசமாக ஜபம் பண்ணி அவ்வளோ எதிர்பார்ப்போடு எக்ஸாம் எழுதி நான் டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு தரிசனத்தோட வாஞ்சியோடு இருந்த சமயத்தில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் உண்மையில் என்னை ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அசைவை எனக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அப்போ நான் ரட்சிக்கப்படாமலே இருந்திருக்கலாமோ ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொள்ளாமலேயே இருந்திருக்கலாமோ இப்போ எல்லோரும் என்னை கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க சொந்தக்காரங்க உறவினர்கள் நீ இதுக்கு முன்னால் நல்லா தானே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நல்லா தானே நிறைய மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணேன் இப்போ ஆண்டு ஒரு பைபிள் ஜபன் யான உடனே என்ன ஆச்சுது பெரிய ஒரு அசைவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாயிட்டு உண்மையில் என்னுடைய விசுவாசத்தில் ஒரு அசைவு ஏற்பட்டு ரொம்ப மனம் உடைந்து சில நாள் ஜெபிக்கக்கூடிய முடியவில்லை அதன் பிறகு நான் ஆண்டோட சமூகத்தில் என்னை தயார்படுத்தி கொண்டு ஜெபிக்க போன போது ஆண்டோடத்தில் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன் 
அன்றுவரை நான் ஒரு டாக்டர் ஆகி உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும் தானே நான் நல்ல எண்ணத்தோடு தானே இருந்தேன் ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி தோல்வி உண்டாகணும் எனக்கு பெரிய அவமானம் ஆகிவிட்டதே என்று நான் ஜோம் அணினேன் ரொம்ப நேரம் நான் மனம் உடைந்து ஜபித்த போது ஆண்டோர் என்று பேசினார் ஓம் பின்னால் நான் வரமாட்டேன் எனக்கு பின்னால் தான் நீ வர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எனக்கு அதனுடைய காரியத்தை விளங்க பண்ணினார் நீ டாக்டர் ஆகணும்னு உன்னை குறித்து ஒரு எண்ணம் வச்சுருக்கிற ஒரு சில மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஆனால் நான் அதை விட ஒரு பெரிய திட்டத்தை உன்னை குறித்து நான் வைத்திருக்கிறேன் இப்போ நீ வெற்றி பெற்று மேல் படிப்புக்கு போனால் நீ என் திட்டத்துக்குள்ளே நிற்க மாட்டே நீ என்னுடைய திட்டத்துக்குள்ளே வரணும் நான் உன்னை குறித்து ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் அதற்கு உன்னை ஒப்புக்கூடி என்று ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் அப்போ எனக்கு அப்போ தான் காரியம் விளங்கிட்டு அப்போ நான் எனக்குன்னு ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கேன் டாக்டர் ஆகணும் ஒரு நல்ல வேலை பார்க்கணும் வசதியாக இருக்கணும் அதில் இயேசு மகிமைப்படுத்தணும்னு சொல்லி அது ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒருவேளை ஒரு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு சில மக்களோடு முடிஞ்சு போயிருக்கும் அதனால் ஆண்டவர் என்னை குறித்து அதை விட பெரிய திட்டம் வச்சுருக்கிறார் எனக்கு அப்போ தெரியலை ஆண்டு ஒரு பேசும் பொழுது தான் எனக்கு தெரிந்தது அப்போ தேவன் என்னை குறித்து ஏதோ ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் கூட எனக்கு புரியலாது ஆண்டு ஒரு என்ன திட்டம் வச்சுருக்கிறார் என்பது எனக்கு முதலாவது சொல்லவில்லை ஆனால் தேவன் ஏதோ ஒரு பெரிய திட்டம் வச்சிருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்னை நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அன்றுவரை என்னை மன்னியும் தோல்வி அடைந்த என்னை குறித்து நீர் ஏதோ ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறீரேன் என்னை நான் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒப்பு கொடுத்த பிறகு தான் ஆண்டவர் பேசினார் பல லட்சங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக நான் உன்னை பயன்படுத்த போகிறேன் என்பதாக கத்தர் பேசி ஊழியத்திற்கு கத்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டு அதற்காக உருவாக்கி தேவன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் நான் இன்றைக்கி ஒரு டாக்டர் அப்படின்ற முறையில் வந்திருந்தால் இத்தனை பேர் நீங்கள் வந்திருக்க மாட்டீங்க மோகலாசரஸ் என்கிற ஒரு ஊழியக்காரனாக கத்தர் நிறுத்தினதுனால இத்தனை ஆயிரம் பேர் வந்து வசனத்தை கேட்க உட்கார்ந்துருக்குறீங்க இன்றைக்கி போகிற இடமெல்லாம் ஒரு டாக்டராக ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் நான் போயிருந்தால் ஒரு சின்ன கூட்டம் வந்திருக்கும் சில நன்மைகளை பெற ஆனால் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்திற்கு நான் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்க முடியாது இப்போ தான் எனக்கு அது தெரிகிறது ஏன் ஆண்டவர் அந்த தோல்விக்குள்ளே என்னை வழிநடத்தி கொண்டு போனார் அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற அவர் ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள அப்படி என்னை ஒப்பு கொடுத்ததுனால இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக சாதிக்க முடிகிறார் நமக்கு சாதனைகளை செய்ய வைக்கிற ஒரு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறதுனால அவைகளை சாதிக்க முடிகிறார் அப்போ அந்த ஆண்டோடைய கரத்தில் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுங்க அது உங்களுடைய வாழ்க்கை இதுவரை தோல்வியை சந்தித்திருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில குறைபாடுகளை சந்தித்து நான் வெற்றி பெற வாய்ப்பே இல்லை என்று வந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு மாபெரும் வெற்றியை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு ஏழ குடும்பம் ஒரு தரித்திரம் பிடித்த குடும்பம் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே விளங்காது என்னை எங்கே படிக்க வைக்கணும்னே அவங்களுக்கு புரியாது நான்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையில் வரப்போகிறேன் அந்த குடும்பம் அவங்கள மாதிரி வசதியெல்லாம் எனக்கு இல்லை நீங்கள் அப்படி உங்களை குறித்து சாதாரணமாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் உங்களை சிருஷ்டித்த தேவன் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவன் உங்களை உருவாக்கின தேவன் வல்லமை உள்ளவர் உங்களை குறித்து ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் வெற்றி பெற்று உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு மாத்திரம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்படி தேவன் உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த சமுதாயம் உங்கள் மூலம் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் சில ஆயிரங்களுக்காவது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களை மேன்மைப்படுத்த விரும்புகிறார் விசுவாசிங்க இன்றைக்கு அதை விசுவாசித்து அவருடைய கருத்தில் உங்களை கொடுங்க போதும் ஆண்டவர் உங்களை வெற்றி உள்ளவர்களாய் மாற்றுவார் பிரியமானவர்களே எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்களா ஆண்டு ஒருங்களோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் பயப்படாதுங்க எக்ஸாமை குறித்த கலகாரங்க ஆண்டு ஒரு கூட இருந்தால் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெயம் பெற்றவளாக இருப்பீங்க அதனால் எப்பொழுதும் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் இயேசு கிறிஸ்து அவர் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவர் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க நீங்கள் சாதிப்பீங்க விசுவாசிங்க ஆனால் உங்களுடைய வழிகளை அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் உங்களுடைய வழிகளை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் இருவர் ஆண்டோருக்கு பிரியமில்லாத சில காரியம் காணப்பட்டிருக்கலாம் ஒழுங்காக படிக்கலை நேரத்தை வீணாக்குனார் தவறான சிநேகிதம் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படியலை மதிக்கலை 
டீச்சர்ஸை கனப்படுத்தல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நீங்கள் செய்த தப்பெல்லாம் இப்போ தான் உள்ளத்தில் வரும் எக்ஸாம் நெருங்கும்போது அப்போ அவங்களுக்கு வேடிக்கையாக தெரிஞ்சுது இப்போ அது பாதிப்பை உண்டாக்குகிறாரு அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்மை நடக்கணுமானால் தாய் தகப்பன கனம் பண்ணணும் தாய் தகப்பனை துக்கப்படுத்திட்டு எக்ஸாமில் நிறைய மார்க் எடுக்க முடியுமா அதனால் அந்த வழிகளை ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்பா அம்மாவோட ஒப்புரவாக்கி மன்னிப்பு கேட்டு அவங்கள காயப்படுத்திட்டு அவங்க மன்னிச்சுருங்கன்னு சரிப்படுத்தி கொள்ளுங்க டீச்சர்ஸை பரிகாசம் பண்ணி கேலி பண்ணி அவனுடைய உள்ளத்தை காயப்படுத்திருந்தால் அவனுடைய மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாக்கி கொள்ளுங்க உடைய வழிகளை சரிப்படுத்த ஒப்பு கொடுத்தா அன்றோர் கட்டாயம் வெற்றி தருவார் ஜெபிக்கலாமா எக்ஸாமுக்காக இவங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் வல்லதுகரம் உயர்த்தி கொள்ளுங்க தகப்பனே பரீட்சைக்காக ஆயத்தப்படுகிற எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறப்பா நீங்கள் கிருபையும் இறக்கமும் உள்ள தேவன் மன்னிப்பதற்கு தயவு பெருத்த தேவன் பிள்ளைகளுடைய தவறுகளை மன்னிச்சுருங்கப்பா அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படியாமல் செய்த தவறு டீச்சர்ஸை அவமதித்த காரியம் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் தயவாக மன்னிச்சுருங்க படிக்க வேண்டிய நேரம் படிக்கலை கவனம் செலுத்தலை நேரத்தெல்லாம் வீணாக்கினது தவறான சிநேகிதம் எல்லாவற்றையும் மன்னிச்சுருங்க இந்த நாட்களில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு மன்னித்து இன்று முதல் படிப்பில் உதவி செய்யுங்க எக்ஸாமில் உதவி செய்யுங்க அதிக மார்க் எடுத்து வெற்றி பெறணும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த பயங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி போகட்டும் எக்ஸாமை குறித்த பயம் விலகட்டும் மன தைரியத்தை கொடுங்க ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்று முதல் அவருடைய படிப்பில் வித்தியாசமான ஆசிர்வாதத்தை கொடுங்க அந்த விருப்பத்தை கொடுங்க படிக்கிற நேரத்தை ஆசிர்வதிங்க நல்ல ஞாபக சக்தியை கொடுங்க சாதிக்கும்படி கத்தர் வெற்றி கொடுத்து ஆசிர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பேதாவே ஆமேன் ஆமேன் பெரியமானவர்களே கத்தர் ஜபத்தை கேட்டார் நீங்கள் சாதிப்பீங்க உங்களுடைய வழிகளை ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டோருக்கு பிரியமா நடந்து கொள்ளுங்க அப்போ உங்களுடைய படிப்பை ஆசீர்வதித்து பெரிய வெற்றி ஆண்டவர் தருவார் ஆமே அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக